。有人说玩物丧志，嗨，这东西怎么说呢？好些人不玩物，我也没瞧出来他们干出什么正事来，啊。当然，换一个说法，说喜欢这些东西，陶冶情操也没有不对的，这是雅致，这叫意境。啊、呃，大家好啊，《圣经淘宝日记》啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下。呃，这个是一个籽料啊，一个籽料啊，这是三个小筋儿啊，一个、两个、三个，这是和田的糖白啊，属于山色啊，还有一个黄色，糖白山色的料子啊，料子非常不错啊。然后这寓意就是连升三级啊，是这个寓意啊。所以说这个都是有功必有益啊，有益必吉祥啊。这个玉件基本上都是这样啊。这个还是比较不错啊，小手把件或者是牌子也可以佩戴啊。呃，一个小小瑞兽啊，小瑞兽，这个油性啊非常不错啊。然后它这面是带沁色的啊，啊、呃、这个。唯一的缺憾呢，就是它这个牙呀，牙缺了一颗，缺了一颗牙呀，这边没有牙，东西非常不错啊，非常有味道啊，就是啊，这个不捋户的话是，我不说是没人注意啊。呃，一个雌龙玉璧啊，这是一个主配上的一个配饰啊。它这个前后左右上下都还得有，还有啊，它是其中的一块啊。明太左右啊，这个工特别漂亮啊。呃，一个小手串啊，这颗都是老珠子啊，然后这个也是老珠子，都是玛瑙珠啊，还有中间这个黄啊绿的是松石啊。呃，一个小佛啊，一个小宝宝佛。呃，一个大的一个玉璧啊，说明文的一个大玉璧啊，一个中高骨啊，玉璧是中间厚，两边薄啊，然后都是这种云纹啊，光气特别好。呃，一个和田玉的一个老的一个寿星老啊，一个清代的啊。呃，这个是一个有点像天河石啊，它应该也是玉的啊，也是一个玉的，一个两个铜纸啊，是一个手把件啊。呃，大的一个笔洗啊，和田玉的大笔洗啊，有点青花的料子啊，这种料子都是没有问题啊。呃，手串啊，这种是高古的珠子啊。也是玛瑙珠啊，皮壳都特别好啊。然后中间这颗是老的料器啊，一个料器。呃，一个糖料的啊，糖料的一个小兽啊，小瑞兽啊。呃，橄榄核的啊。橄榄核的一个小手串啊，都是雕的这种小弥勒佛啊。呃，一个小兽啊，这个小兽挺漂亮啊，这个皮壳、小包浆都非常不错啊。这个小弓也挺好啊，确实挺带劲啊。呃，一颗老玉珠子啊，这个都是满的红沁啊，这个挺漂亮啊，珠子确实是挺老，那大灯里边也是红色啊。呃，一个老玛瑙的一个算盘珠啊，一个手串啊，玉质都非常老熟啊，这珠子都是特别漂亮啊，每一颗都晶莹剔透。特别有味道啊，每一颗都不一样啊，这颗有点发绿，这个全是红气，你看看，这一大串特别好啊，细品啊，这种东西细品的味道，主要是味道啊
，而且这个器型特别大啊，这大珠子也特别大，二点零了，基本上啊，就是二点零左右了啊。呃，一颗老天珠啊，这是三眼的啊，这个油性特别好啊，这个油性啊，包浆特别好，这珠子也是比较有特点啊，这穿个绳，这个还是比较不错的啊，玉指非常老熟的那种啊，呃，一个小玉虫啊。这有点灰皮气啊，这种打灯也是特别好啊，打灯你看这边特别绿啊，这个材质是非常好的啊。它这个白的就是有点灰皮啊，像这个鸡骨白都是这个玉老玉在这个土里头埋着时间长了之后，它都有变成鸡骨白的那个那种什么啊，可能啊，只是证明它年份大啊。呃，一个明代的一个小树啊，东西非常开门啊。所谓的开门就是一眼户啊，就是看一眼不用细瞅啊，这是一个老件啊。这个是一个玉的人儿啊，一个人儿啊。马啊，一个小卧马，这个也叫马上翻身啊。这个养壳了啊，这个弓雕的非常有意思啊，然后是一个籽料啊，它属于俏色啊，但是这个油性光气非常不错啊，和田玉的带点青花的料子啊，然后这块是属于俏色，它是有点带点红皮的啊，这马雕的神态什么比例掌握的都非常好啊，马上翻身啊，寓意也是吉祥啊，一个大手把劲啊。呃，这个是琥珀的啊，红珀啊，这个打灯里面也是挺好看的啊，红珀。然后这个是一个玛瑙珠啊，玛瑙线珠啊，这都是比较有味道的东西啊。呃，老玛瑙的手串啊，这种都是能看到明代往上了啊，就是中古。这个风花纹使用痕迹还有这包浆啊，都非常到位啊。这东西都是一眼货啊，呃，碧玉的啊，碧玉的事事如意啊，像这种年份小，主要是玩玉子啊，玩玉子玩雕工啊，呃，这个明代左右啊，一个小珠啊，一个小珠卧啊，是一个野珠啊，这个料子特别的莹润啊，光气都非常好，呃，一个小玉熊啊。和田青玉的啊，呃，这颗是老玛瑙的啊，一颗老玛瑙的珠子啊，打灯都特别漂亮啊。呃，一个紫水晶的啊，紫水晶的一个观音菩萨啊，天然的东西啊。呃，松石的啊，一个松石的一个小印章啊，这个印文不知道是啥啊。然后上面是个小兽啊，应该是个小兽，张个小嘴大嘴啊，有点像那个青蛙是什么呀？还挺有意思的啊。呃，这个是老玛瑙的一个脖挂啊，你看这个皮壳啊，这个珠子非常不错啊，这一串还有这种酒红色的啊，还有这颜色比较深一点的，非常味道好啊，味道非常好，特别漂亮啊，都是老珠子啊，而且也是一个挺大的串啊，挺长的一个啊，小珠子都不大啊，尺寸都不大，零点七啊，零点七。呃，一对儿那个文玩的核桃啊，这一对儿长得还比较像啊，这东西就得挑一样的啊，双胞胎嘛，完配对嘛。以前核桃最热的时候，这一对儿几万块钱、几千块钱都是平平常常的啊。有时候他们一包树
，南方一包树一棵就几十万嘛。北京玩核桃都玩疯了，现在完了，现在核桃就是核桃了，差不多论斤了。像这种老的有点包浆，还行，有点价值啊。呃，一个象鼻财神啊，这是一个尼泊尔的一个佛啊。然后这个外边啊是鹿角啊，鹿角帽，就是鹿角那个根儿啊，也叫鹿角盘的地方啊。上面是带着一个珠子啊，中间镶的有那个琉璃的珠啊，有的脱落了啊。呃，一个小香炉啊，包浆不错啊，不算太大啊，一个薄摊的小香炉啊。然后款是一个篆刻款啊，大明宣德年制的款儿，这个基本上就是清代的啊，能能看到清代啊，东西皮壳包浆还是比较老的啊。要是正经的，要是到宣德的话，到明代的话，那就大字大人的了啊，很少有到明的啊。其实有些时候就是到明了，咱们也不敢说到明啊，这东西。古玩这玩意儿，仁者见仁，智者见智啊，谁也不敢拍胸脯子、大包大揽这东西啊。专家他也是分析啊，现在拍卖行都不管年份啊，都不保年份啊。说白了，因为年份它争议比较大啊，这东西就是说没有定论，它没有一个权威的机构给出一个呃很权威的那个啥，就定论了，说这个就是明代，这个就是汉的，没有没有敢的啊，都没有敢这么说话的啊。所以说，这个年份的东西就是仁者见仁，智者见智，就是凭呃凭感觉，凭凭经验啊，就是凭个大概啊。呃，这个是一个铜的一个佛头啊，这个太大了尺寸啊，大耳垂珠啊，然后是一个铜摊儿的啊。这个放在屋里头、家里头还是比较。比较那个什么的啊，震撼的啊，因为它个头确实挺大啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。